డౌన్లోడ్ హోమ్ స్కూల్ లెర్నింగ్ యాప్ లర్న్ ఫోర్ లైఫ్ నేడా జీవిత విజయం పెంకుట్టియాణం పరంజ సంశయం ఈ పేరు పల్లెని తిట్టి తిరిపిచుండావుల్లు ఎంద పొన్నారే పొన్నేదనక విలచు గెల్ఫీ నాకి కట్టు తిట్టి తోడు ఒక కళ్ళ లక్షణం ఉండాలి అది ఉండాలి నాకి మంత్రి వేష ఎప్పుడు కట్టు తిట్టి పరంజ అవసానం కొల్లతేకు మడంగండి వరే చెరియ పైసే వైట అలియ ఉన్న సహాయకు ఈ విలమణికి కాశ కూడలి ఇట్టువైరు కాశ కూడలి వచ్చ పిన్న సినిమా ఇల్ల ఈ దాంపత్య జీవితం అత్ర సూరై పోయిల എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ വേദിയിൽ എന്നോട് പോരാടാൻ ഇന്ന് ആരായിരിക്കും മത്സരാർത്ഥി മലയാള സിനിമയിൽ തന്റേതായ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തിയ തന്റേടി ബില്ലനായും ഫലിതക്കാരനായും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ച ഒരു മുഖം കൊല്ലം തുളസി നാടക അരങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വേദികളിലേക്ക് കൊല്ലം തുളസിയുടെ അരങ്ങേറ്റം കുറ്റിലഴികത്ത് വീട്ടിൽ സംസ്കൃത അധ്യാപകനായ ശാസ്ത്രി പി എസ് നായർ ഭാരതിയമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകന് അഭിനയത്തോടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ അഭിനിവേശം ഉറ്റവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രോഗാതുരമായ നാളുകളിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഈ കലാകാരൻ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തും മറയില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുവാൻ മടിയൊട്ടുമില്ല സിനിമയിലെയും ജീവിതത്തിലെയും ഈ തന്റെ ഇടുക്കി രോഗത്തിനും വിവാദങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ പതറിപ്പോകാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് കൊല്ലം തുളസി ഹലോ നമസ്കാരം തുളസി ചേട്ടാ നമ്മളെ ഒരു പരിചയം ഉണ്ട് അറിയോ ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് കണ്ടു പരിചയമില്ല എന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങയുടെ പേര് കൊല്ലം തുളസി എന്നാണ് അങ്ങയെ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങേരിക്കട്ടെ അങ്ങേരിക്കട്ടെ തക്കാലം അങ്ങേരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം പുള്ളി എനിക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒമ്പത് മാസമാണ് പ്രായം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തെറ്റിയതാ തെറ്റിയതാ പന്ത്രണ്ടടി ഉയരം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ ശിശുവാ സാക്ഷാൽ കൊല്ലം തുളസി ഈ പേര് പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഏഹ് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സംശയിച്ച പോലെ പ്രേമക്കത്തുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രേമക്കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് തുളസിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞു തുളസി മകളെ നിന്നെ ഞാൻ ഹൃദയത്തോട് അടുപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ മകളെ എന്ന് സംഭവം എഴുതിയിട്ടില്ല ആ എന്റെ പൊന്നാരെ പൊന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏത് പ്രായത്തിലാ അല്ലെ ഞാൻ ജോലി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ തരിച്ചത് ഞാനൊരു പെണ്ണാണെന്നും പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമാ നടിയാണെന്നും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരിക്കൽ വരുന്ന നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ എന്റെ കൂടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരിചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ മൂത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മന്ത്രിവേഷം എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മറ്റേ കാര്യം കൊല്ലം തുളസിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള സംഭവം പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴേ എന്നെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലും ഞാൻ കൊല്ലം തുളസി ആ പെണ്ണാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ചില പ്രൊഡ്യൂസർ വണ്ടരിക്കൽ എന്നെ നേരത്തെ ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ തന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയുടെ അടുത്തുള്ള എ സി മുറിയിലൊക്കെ എന്നെ താമസിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അനുഭവം യഥാർത്ഥ കൊല്ലം തുളസിയെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ബോധം കിട്ടുന്ന അറിയില്ല ബോധം കിട്ടുമ്പോൾ അവരെ എന്നെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്ത് എന്നെ അടിച്ചില്ല എ സി റൂം വിട്ടു അപ്പോഴേ എ സി റൂം വിട്ടു നോൺ എ സിയിലോട്ട് പോയി താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ശരിക്കും പൂജാതനായത് എവിടെയാണ് ഞാൻ കൊല്ലം തൃക്കരുവ പഞ്ചായത്തിലാണ് തൃക്കരുവ പഞ്ചായത്തിലാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലൊക്കെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആളായിട്ട് ജനിച്ചത് താങ്കളുടെ ബാല്യകാലം അത്ര സുഖകരമായിരുന്നില്ല ബാല്യകാലം സുഖകരമാകാ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ബാല്യകാലം 
ഒരു ദാരിദ്ര്യം ഉള്ള അനുഭവിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പട്ടിണിയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു വീട്ടിലൊക്കെ പക്ഷെ എന്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബം ഒരു മാടമ്പി കുടുംബമായിരുന്നു വളരെ ധനികപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല വലുതായിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഈ തുളസീധരൻ നായർ എന്തോ മറ്റോ അല്ലേ പേര് അതെ നല്ലൊരു പേര് കിടന്നിട്ട് ചുരുക്കി തുളസി നാക്കി ആൾക്കാരെ തിരിതരിപ്പിക്കാൻ കാരണം മനപ്പൂർവ്വമായ ഒരു ഗൂഢാലോചന സുഖം താക്കൾ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല ഞാനല്ലത് ഞാൻ ആകാശവാണിയില് ആദ്യം ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഓരോ പടവുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് ക്ലബ് നാടകം അമച്ചർ നാടകം പ്രൊഫഷണൽ നാടകം റേഡിയോ നാടകം ടെലിവിഷൻ നാടകം പിന്നെ ഡബിങ് പിന്നാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാ പടവുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ആകാശവാണിയുടെ ഇടനാഴി വെച്ചാണ് ഞാൻ താങ്കളെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാനും ആ പരിപാടി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നലത്തെ പോലെ ആ രംഗം എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിങ്ങുക സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ എന്താ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അറിയോ അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം അറിയുന്നതും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നതുമായ താങ്കൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം താങ്കൾ എന്റെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയാണ് പിന്നെ അപ്പോ എന്റെ പഴയ ഒരു 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 സഹജീവി പക്ഷെ പഴയ പോലെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ജ്വലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ആംബിയർ പോകും അത് അങ്ങ് വയസ്സാവുമല്ലേ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോ തുളസി ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു തങ്ങൾ ഏഹ് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും കന്നഡയിൽ അഭിനയിച്ചോ കന്നഡയിൽ അഭിനയിച്ചു തെലുങ്കിലോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ മലയാളവും തമിഴും താങ്കൾ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു ഉണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് വേഷം കിട്ടിയത് തമിഴിലാണോ മലയാളത്തിലാണോ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് വേഷം കിട്ടിയത് ഞാൻ ചോദിച്ച കുറെ സീൻസിലുണ്ട് ആ വേഷം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷവും ഏറ്റവും മുഴുന്നുള്ള വേഷവും അഭിനയിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ തമിഴിലാണ് ഏത് സിനിമയിൽ അരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിക്രം വിക്രമിന്റെ പടത്തിൽ വിക്രമൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഞാൻ കളിച്ചവനാ അതുപോലൊരു വേഷം എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ആരും തരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അന്നും ഇന്നും അതാണ് എന്റെ ദുഃഖം എന്തുവാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നടനാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുവെച്ചാൽ ആദ്യമേ കാക്കി ഇട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കാക്കി പിന്നെ കഥർ ഇട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കഥർ അത് നല്ല കഥർ മാത്രമല്ല അഴിമതിക്കാരനും അല്ലെ സ്വജന പക്ഷപാതിയും വൃത്തികെട്ടവനുമായ മന്ത്രിയുടെ വേഷം എപ്പോ ആവശ്യം വന്നു കൊല്ലം തുളസി വിളിയുടെ എന്റെ മുഖത്തിൽ കള്ളം എനിക്ക് സത്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ മുഖസുതി പറഞ്ഞതല്ല ഈ ആ ആ കള്ള ലക്ഷണം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ആപ്റ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡ് ഫാദറിലെ മോ എൻ എൻ പിള്ള ചേട്ടൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ വക്കീലേ ഇങ്ങനെ മൂക്കൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ചീത്ത കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല തെറി കേട്ടവന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു വക്കീലേജൻഡറി ഫിഗർ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ താളുകൾ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സുഖം പകരുന്ന സിനിമയിലെ കാഴ്ച എന്താണ് മനസ്സില് സുഖം പകരുന്ന കുറെ വേഷങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രേക്ഷകർ അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏത് വേഷമായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഖണ്ഡകാവ്യം എന്നൊരു പടത്തില് വാസവന്റെ ഒരു പടത്തില് സായികുമാർ നായകൻ അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ഒരു ജയിൽ വാർഡനായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ അത് അത് കൂടുതൽ ഓടിയത് നിങ്ങളെ വില്ലനായിട്ട് കാണാനാണ് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം അതെ നിങ്ങളെ വില്ലത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമോ നിങ്ങൾ സ്വതേ ഒരു വില്ലനാണ് വില്ലത്തരം അഭിനയമേ ഉള്ളു അല്ല ജീവിതത്തിൽ വില്ലനല്ല പക്ഷെ എന്നെ വില്ലനാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അത് പണ്ടേ തൊട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അല്ലേ ആദ്യ സിനിമ ഏതായിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള പ്രേംനസീർ പടത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയായിട്ടാട്ട് തുടക്കം ആ മന്ത്രിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ അഴിമതി തന്നെ അല്ല ആ മന്ത്രി അത്ര വലിയ അല്ല പിന്നല്ല മന്ത്രിയായിരുന്നു ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കെടു കിട്ടിയ മന്ത്രി അതായത് കണ്ണ് തപ്പിയാൽ അഴിമതി കാണിക്കുന്ന മന്ത്രിയായിട്ട് വേഷം കിട്ടിയത് സിനിമയില്ല അത് ഒട്ടുമിക്ക അങ്ങനെ തന്നെ കിങ്ങിനകത്ത് കിങ്ങില് മഹാത്മാവിനകത്ത് കമ്മീഷനകത്ത് എല്ലാ മന്ത്രി തന്നെ വലിയ കിടു കിട്ടണ്ടായ മൺമൂട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാതിരി സൗജന്യ റേഷനുള്ള അപേക്ഷയും താകം പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആവീസ് വഴികൾ കയറി അവർക്കുന്ന എംബോക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് വന്നത് തന്നെ ഈ കളികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നരി ഒരു എല്ലു കൂടുതലാ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്
ജീവിതത്തിൽ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രിവേഷം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴാണോ ഈ വേണ്ടാത്ത ചിന്തയൊക്കെ തലച്ചൊരു കയറിയത് അല്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു താല്പര്യം വന്ന് കാലം നടുത്ത് പൊക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു പക്ഷെ വെച്ച വീണു തറയലും വീണില്ല മേളോട്ടും പോയതില്ല ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പിൻവലിച്ചു പിൻവലിച്ചു ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല അരാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അരാഷ്ട്രീയമാണോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഒരുമില്ല ഇപ്പൊ അവനവന്റെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് നല്ലത് ഏതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അത്ര സൂരമായി പോയില്ല ശ്രീമതി ഫിലോസഫി എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെ എനിക്കൊന്നും തങ്ങയുടെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധവെ തന്നെയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചത് അതെ അതെ അല്ലെ അതെ ആ വിധവെ കല്യാണം കഴിച്ചെങ്കിലും ഒരു സ്വരച്ചേർച്ച ഇല്ലാതെ പോയി പോയി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പക്വത ഇല്ലാത്തതാണോ അതോ ഭാര്യയോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് അതല്ല ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശീല അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം തോറ്റുകൊടുക്കലാണ് പരസ്പരം തോറ്റു കൊടുക്കണം കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നാലേ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകും ഒരു തോക്കാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരാജയം ഉണ്ട് പിന്നെയും ചന്ദ്രന്റെ ജീവിതം ബാക്കിയായി ബാക്കിയായി തോക്കാൻ വേണ്ടി തോക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അമ്മ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിധവാ വിവാഹത്തിലേക്ക് താങ്കൾ നീങ്ങിയതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു താങ്കൾ ആദ്യ വിവാഹം അല്ലായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യ വിവാഹം താങ്കൾ ഈ പ്രണയവും ഇങ്ങനെയുള്ള റൊമാൻസുമായിട്ടൊക്കെ നടന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് കയറി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് പ്രണയവും റൊമാൻസും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അതെന്ത് കാലമാണ് അവസാനമല്ലേ അത് ഞാനൊരു സംസ്കൃത അധ്യാപകന്റെ മകനാണ് അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചവരും പ്രേമിക്കത്തില്ല അങ്ങനല്ല അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അപ്പൊ അവരിൽ ഒരു അച്ഛനെ കാണുന്ന ഒരു ഔട്ട് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഒരു സമീപനുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് എന്നെയും കാണുന്നത് ഞാനും അങ്ങനെ അവരുടെ മുമ്പിലൊരു ഒരു ശങ്കാര സാറിന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥാനം തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടു അങ്ങനെ പ്രേമമോ പ്രണയമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഞാനും വഴി തിരിഞ്ഞൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പോയി 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 കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കയറിയ വണ്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടും അതിന് താളം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതപ്പോഴാ തുടക്കം മോലെ തോന്നി പ്രശ്നമായി പ്രശ്നമായി ഈ താങ്കളുടെ അഭിനയത്തോടൊക്കെ അവരുടെ താല്പര്യം എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു നടിമാരോട് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടിമാരെല്ലാം എന്റെ കാമുകയൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന വില എഴുതുന്നതിനുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഴുകി ചേർന്ന് അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു രംഗവും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ സിനിമയിൽ അല്ല അമ്മയും മോനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ചൂടെ ആ അത് വേണ്ടി വരും കല്യാണം കഴിച്ച മന്ത്രിക്ക് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാമല്ലോ അവരോട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാമല്ലോ ഓ നാടകത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ള ഭാഗം നാടകത്തിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു നാടകം നടന്നായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ അവിടെ താങ്കൾ നായകനായിരുന്നു നാടകത്തിലൊക്കെ അവിടെയും വില്ലനാണ് വില്ലനാണ് അപ്പൊ ഇതെന്തുവാ ഇത് താങ്കൾ യഥാർത്ഥ ഞാൻ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു കള്ള ലക്ഷണം അല്ല താങ്കൾ അല്ല അല്ല അന്തസ്സും ആഭിജാത്യുള്ള ഒരു ഫേസാ താങ്കൾക്കുള്ളത് അല്ല വില്ലന്മാരെ അങ്ങനെ ഏഴ്ത്തി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല വില്ലന്മാരുണ്ടെങ്കിലേ നായകന്മാരുണ്ട് അല്ലെ വില്ലന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയുമോ ഈ വില്ലനായിരിക്കും നായകന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഒരിക്കലേ സായികുമാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു വില്ലൻ ഇടി കൊണ്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നായകൻ നടന്നു പോകുന്നു ഒരു നാല് ചുവട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നായകൻ എന്തോ ഒരു വെളിപാട് വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും അയാൾക്കിട്ട് ഒരു ചവിട്ട് കൊടുക്കുന്നു കാര്യം അയാളുടെ നായകത്വം കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കഥാപാത്രത്തിന് കരുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇടി അങ്ങനെ എല്ലാം ഇടി കൊണ്ട് കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് സായികുമാർ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പറയുന്നത് അല്ല വില്ലന്മാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ നട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലന്മാരാണ് അവര് അവരിപ്പം ഒരു നായകനും നായികയും ഒരു അമ്മാവനും അമ്മാവന്റെ മകളോടെ സ്നേഹിച്ചു അവര് ഞാൻ സ്നേഹിച്ച് നിന്ന് ഒരു വില്ലൻ വന്നാൽ അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകും കഥ തീരും സിനിമ തീരും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഈ വില്ലൻ പണിയോട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലെ അല്ല അത് അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് അല്ല ഈ വില്ലൻ പണിക്ക് കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല കാശൊന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞായിട്ടൊന്നും അല്ല ഈ പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നായകന്മാർക്കല്ല ഉള്ള കാശ് അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കണ്ണീരും കയ്യുക എന്തോ ആ അയ്യയ്യോ അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വില്ലൻ പണി കാര്യം കുറെ ഇടി കൊള്ളണമ
പുള്ളിക്ക് ബുദ്ധി ഉദയിച്ചു കൊടുത്ത ഞാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരുടെ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തു പക്ഷെ അവര് കാലം മാറി ഞാൻ മാത്രം എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ തുറന്നു പറയാലോ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് നിൽക്കുവല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ പിന്നെയും കാശ് കൂട്ടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്യാൻ ചെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം പോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊന്നു ആ മരണം ഏഴ് ദിവസം ആഘോഷിച്ചായിരുന്നു ഏഴ് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു അല്ല അവിടെ ഒരു വേറെ സംഭവം ഇത് നടക്കുമ്പോഴ് എനിക്കൊരു ഒരു 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 റീ തിങ്കിങ് വന്നു കാര്യം ഞാൻ ഇത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു മാരുതി കാർ എടുക്കുന്ന അതിന്റെ വരുമാനത്തിന് ആലുവ ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജോലി ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ച് അവരോട് തിരിച്ചു കയറാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് ശ്യാം സുന്ദറിന്റെ ആ സങ്കേതത്തിൽ ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴ് കയറി ചെന്ന് കഥവ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു പടത്തിനകത്ത് മഞ്ഞ തുണിയിട്ട് ബൾബ് കത്തിച്ചിരിക്കും എന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടോട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം പറയാ വേഷം കെട്ടിട്ട് അവൻ അയ്യോ മഞ്ഞപ്പിട്ട സാർ ഒന്നുമേ ശരി തെറിയില്ല സാർ സാർ എന്നോടൊന്നും മാത്രമല്ല അന്ന് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ഒരു വിഷമം എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മരിച്ചിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കാണിക്കണമെന്ന് അപ്പോ ഫേസ് കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തോ മാർക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വഴി എന്താന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങളെ ഒരു ലോറി ഇടിച്ചു ലോറി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മുഖം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് നാശമായി പോയി നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം വെള്ളമുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് പൊതപ്പിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറോ കോസ്റ്റ്യൂമറോ കയറി കിടന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പൊതപ്പിച്ച് കിടത്തി അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ന് കയറിയത് ഒരു കലാകാരനെയാണ് അങ്ങ് പണ്ട് കൊന്നത് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ കലാകാരൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിട്ട് അവിടെ സമരം പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും സമരം ഒന്നും പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല തരാവുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലേ അമ്പത് പിന്നെ നൂറ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പത് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര തരാവുന്ന ഒരു മാറ്റം ആ വാക്ക് പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു സംഘാടകന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുത്തു സംവിധായകനല്ലേ ശ്യാം സുന്ദർ മരിച്ചുപോയി നല്ല മനുഷ്യൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപാട് തോന്നിയ ഒരു സത്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് പുള്ളി ഞാനൊരിക്കൽ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു ഈ സൂര്യ ടി വിയിലെ ഒരു സീരിയലെ നമ്മുടെ ഇതേ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവിടെ ഒരു സീരിയല് ഭയങ്കരമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ചോദിക്കുക അല്ലെ സൂര്യയിൽ ഒരു സീരിയൽ രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവര് സീരിയൽ പിടിക്കാൻ നിരോധിച്ച അവർക്ക് ആശമുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ വേറെ സീരിയൽ ഇടാന്ന് ആ സീരിയൽ കയറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ സത്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന ആദ്യത്തെ ആള് പുള്ളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അന്ന് 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 മരിച്ചു അത് പോട്ടെ അത് പിന്നെ ഗുണമായി ഭവിച്ചു സ്ത്രീ സീരിയൽ വന്ന എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ ഭാര്യയുമായി കുറെ സംഘർഷം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മകളൊരു ഒരു മകൾ അല്ലെ ആ മകളിപ്പോ എവിടെയാ അവൾ ആസ്ട്രേലിയയിലാണ് ആ മകളെ മകൾ എഞ്ചിനീയർ ആണ് മരുമകന് ഡോക്ടർ ആണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ജോലിയൊക്കെ രാജി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും അവിടെ സെറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ മകളുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല നോ ബന്ധം ഈ മകൾ ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് അറിയണമല്ലോ അറിയാം അങ്ങനെ വിടാമെന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള അറിയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മകളെ കാണണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തോന്നിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ പേജ് ഞാൻ അങ്ങ് വലിച്ചു കീറി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ പേജ് കീറി കളയുന്ന ആളാണോ അല്ലാതെ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിധിയെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ആണല്ലേ ഇതെല്ലാം വിധിയായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ വിവാഹം വിധിയാണ് ഈ വിവാഹം എത്ര കൊല്ലം നീണ്ടുന്നു ഈ ദാമ്പത്യം ദാമ്പത്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലല്ലേ ഇല്ലല്ല നിയമപരമായിട്ട് വേറെ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഒന്നിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ല 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 എനിക്ക് തോന്
താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്നു വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാവൂ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ അറിയാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ക്യാൻസർ കേസ് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അടൂരുകാരാണോ ഓക്കെ രണ്ട് അടൂരുകാർ ഒന്നിച്ച ജീവിച്ചു വാങ്ങാൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ നിങ്ങളെവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെൽക്ക അങ്കമാലി അങ്കമാലി ടെൽക്ക താങ്കൾ എന്റെ പേര് സുധീർ ആ ഞാൻ ഡ്രൈവറാണ് ആ ഞാൻ എന്തോന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ആ അപ്പൊ സുധീരന്റെ നാട് അവിടെയാ തൃപ്പൂണിത്ര അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുത്തിരി പൊതുവിജ്ഞാനം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ റെഡിയാണ് ഓക്കെ അനന്തു ഓക്കെ രേഷ്മ അനന്തുവിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ആ എന്താണ് അനന്തു ഒരു വലിയ മാതൃകയായി എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അനന്തുവിന്റെ സഹോദരിയുണ്ട് ആര്യ 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 കൃഷ്ണ അവർ രണ്ടുപേരാണ് ഉള്ളത് ആര്യ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന വരാവുന്ന ഒരു മാരക രോഗം പിടിപെട്ടു അതായത് ഒരു സെല്ല് വിജ്ഞാതനായ ഒരു സെല്ല് ഉള്ളിൽ കയറി വൈറ്റ് കോപ്പ സെൽസ് സെല്ലുകളെ മൊത്തം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം അത് കയറി ഒരു ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാസമായിട്ട് വൈറസാണോ ആ ഒരു വൈറസാ ഒരു നശിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന അവസാനം ബോൺമാരോയി കയറി പിടിച്ചു ഞാൻ ചുരുക്കിലൊക്കെ പറയാം അത് വളരെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇതിനകം വെച്ച് അമൃതയിലാണ് ചികിത്സ ഇപ്പോഴും ഷീസ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോൺമാരോ അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്തു ഇപ്പൊ അത് സർവൈവിങ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴതാണ് ആരും കാണും അതെ സ്വന്തം അച്ഛന് പോലും ഒരു തുള്ളി ഒരു ഒരു തുള്ളിയല്ല ഒരു കുപ്പി രക്തം പോലും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന മാതാ മക്കളുള്ള ഈ കാലത്ത് സ്വന്തം സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി അത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഈ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഈ മക്കളൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് വെളിയിലുള്ള ആളിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് നല്ല പരിശോധിക്കുന്നത് വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും നിപ്പുണ്ടോ അതെ കൊടുക്കത്തില്ല 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 അപ്പൊ അതൊരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം അനന്തു ബോൺമാരുടെ മലയാളം മജ്ജ മാറ്റി വയ്ക്കൽ അപ്പൊ അനന്തു അത് എങ്ങനെ അത് ഈ മഞ്ച മാറ്റി വെക്കുന്ന മജ്ജ മീൻസ് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സെൽസ് ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ചേച്ചിക്ക്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക്ട്ജക
നല്ല സൂപ്പർ വെള്ളം കുടിക്കുക കേട്ടോ ഇതേ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം ഇത് വേണോ കുട്ടിയേട്ടൻ വേണോ പിന്നെ ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് എന്ത് വില കള്ളത്തരവും നടക്കത്തില്ല എന്ത് വില വരും ഇതൊരു മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി രാമ വീട്ടിൽ പോ നിന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരാള് കൊള്ളാല്ലേ കൊള്ളാം ഏ കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴത്തെ തുളസിട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടിത്തരും ഉത്തരമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരും ഞാൻ പോരെ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യപൂർവ്വം നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയേട്ടൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോടി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോടി ഏതായിരിക്കും വേണ്ടത് ഈ ഇരുപത് കോടി ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത് കോടി ഇല്ല ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും പത്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഫലം എന്നാണ് ഒരു കോടിയാണ് മറ്റേതാണ് ചിലപ്പോ ആദ്യം തന്നെ പുറത്തു പോവാം വേണ്ട അപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോടിയാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് മൈൻഡിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഒരുവിധം കൊല്ലക്കാരൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നു ഏത് സസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉമിക്കരി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൗങ്ങ് ഓപ്ഷൻ ബി തെങ്ങ് ഓപ്ഷൻ സി നെല്ല് ഓപ്ഷൻ ഡി മാവ് ഓപ്ഷൻ ഇ പ്ലാവ് ഈ ഉമിക്കരി എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉമിക്കരിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിരുന്നാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു സി നെല്ല് ഓപ്ഷൻ സി നെല്ല് നെല്ലിൽ നെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലുമിക്കരി ഉണ്ടാകുന്നത് തെറ്റൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ആ കൂട്ടോ ഞാനെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കോ തെറ്റിയാ പതിനായിരം രൂപ പോകും ഉമിക്കരിയുടെ വില വല്ല പോകുന്ന പൈസ ഓക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടാം കൂട്ടി ഓപ്ഷൻ സി നെല്ല് രേഷ്മ ഇത് ശരിയായിരിക്കോ ശരിയായി ഉമിക്കരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉമിക്കരിയും അല്പം ഉപ്പും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അഴക് അതാ തോന്നുന്നു അതിന്റെ രഹസ്യം അല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി നെല്ല് ഉത്തരം ഉത്തരം ശരിയാണ് പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി ആശ്വാസമായി പൈസക്കൊക്കെ ആക്രാന്തം ഉണ്ടോ ഇപ്പോഴും ആക്രാന്തമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പഴേ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആരും വിളിക്കുന്നില്ല കയ്യിൽ ഇരുന്ന കാശെല്ലാം ചെലവായി പോയി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് എന്നെ പറ്റിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടോ കയ്യില് വണ്ടിച്ചൊക്കെ കീറിക്കളാണ് കീറിക്കളാണ് വണ്ടിച്ചൊക്ക ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എന്തോ ഒരു കുബേരനൊക്കെ ഒരു വശം വന്ന അതെല്ലാം കീറിക്കളഞ്ഞു കൂടിരുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ധുക്കളും ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അത് ഒരു കാശ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ വിടുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വായ്പ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അവരത് മേടിച്ച് തരാൻ തരാ എന്ന് പറയും പിന്നെ തരത്തില്ല പിന്നെ കേസ് വഴക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കേസിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സുഖം നിങ്ങളിപ്പോ സ്വതന്ത്രനാണ് ഒറ്റയ്ക്കായി ഒറ്റയ്ക്കായി ഈ അനാഥത്വം വല്ലാട്ട് അലട്ടുന്നുണ്ടോ അനാഥത്വം വല്ലാതെ അലട്ടുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ ഭാര്യ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി പോയതിന് ശേഷം അതിന് അടുത്ത് അവസാനത്തെ ഏത് കാര്യത്തിനും ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലാസ്റ്റ് റീസൺ അത് നിങ്ങളായിരുന്നു അവരായിരുന്നു അല്ല അതിപ്പോ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അവിടെ കള്ളം പറയില്ല അതിപ്പോ അല്ലല്ല ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാൾ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാ ഈ സ്വഭാവം സത്യസന്ധമാണോ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിച്ചതും സത്യസന്ധമാണ് സർക്കാർ സർവീസിലും സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാക്ഷാൽ അത് തന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നില്ല ദാമ്പത്യം അല്ല ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഞാൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് കീമോ എടുത്ത് കറക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കയറണ്ടാന്നും പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കീമോ എടുത്ത് അവസാനം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും സാരിയും മറ്റും അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും പിന്നെ പിന്നെ വരാതായി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അവര് ഒരു ഒരു പശ്ചാത
വിശ്വസിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏത് കാര്യമാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ജാതകം നോക്കാതെ ഇരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം പറ്റിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണ്ടേ ഇല്ല ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്റെ അനുഭവം മാത്രം ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസറിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു ഈ ക്യാൻസർ രോഗബാധ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് കൽമഴ പെയ്തപ്പോൾ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ഈ കാട്പാടി വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ഞാനും തിലകേട്ടനൊക്കെ ഉള്ള തിലക മരിച്ചു പോയ തിലകേട്ടനും ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറപ്പുറം നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് സന്തോഷം പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് ഈ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് അവർ രാത്രി കഴിഞ്ഞ അവരൊപ്പം കൂടലൊക്കെ ഉണ്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവർ കുളിക്കാനായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഈ കല്ല് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കല്ല് കുഴിച്ചെടുത്ത കിണറുണ്ട് പാറക്കെട്ട് പാറമട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവളാണ് വെള്ളം കെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനായിട്ട് അവർ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും തിലകേട്ടനും കൂടെ ഒരു വണ്ടി ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയത് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റ് കാരണം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ നേരത്തെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പോയ ഒരാളുടെ ജഡം ഇതിനകത്ത് പൊക്കിയെടുക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇതിലേക്ക് അതിനകത്ത് പോയ ഒരു പയ്യൻ എടുത്ത് കുളിക്കാനായിട്ട് ഡൈവ് ചെയ്തു അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓണർ പറയുന്ന ചാടരുത് അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള വളറാണ് വളരെ തണുപ്പാണ് താഴ്വ പൊങ്ങത്തില്ല ഏ ഇന്തമാരൊക്കെ ഞാൻ നേരെ പാത്രമൊക്കെ സാർ എന്നാ ഇത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ജമ്പ് പിന്നെ പോങ്ങില്ല അപ്പം ആ ഒരു നമ്മൾ രാവിലെ ഒരുത്തനെ കാണുന്നു രണ്ട് പിന്നെ വരുമ്പോൾ ബോഡിയായിട്ട് വരുന്നു അതെൻ്റെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ ചെയ്തു എനിക്കറിയാമെന്നോ എൻ്റെ പല ഡൂപ്പിനും ഈ പയ്യൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട് തമിഴ് തമിഴ് പയ്യനാണ് അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു രണ്ട് റമ്മ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിച്ച് ഞാൻ അടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഹൃദയത്തിന് താഴെ പ്ലീൻ സ്പ്ലീനോ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ ഒരു വലിപ്പം കണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അതുവരെയുള്ള പരിമിതമായ അറിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ക്യാൻസറാണ് തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചു അത് ക്യാൻ എൻ്റെ അറിവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെക്കുക മുഴയുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസറാണ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പിറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കി 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 ചെയ്തപ്പോൾ അത് മഴയല്ല അത് പ്രീനോമകാലി എന്നൊരു അസുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ് എന്നും പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ കടയിലെ എമറ്റോളജി പ്രൊഫസറുണ്ട് പുള്ളിയെ പോയി കണ്ടിട്ട് പുള്ളി എടുത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നെക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ശല്യം കണ്ടല്ലോ നോക്കിയിട്ട് വന്നു ഒന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി പരിശോധിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ബയോപ്സിക്ക് എടുത്തു എടുത്തപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആണ് ഞെട്ടി ഏത് സ്റ്റേജില്ല നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടു പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു തളർന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് തളർന്നുപോയി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമയിലും സീരിയലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ താങ്കളാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഏതോ ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസുമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ തന്നെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ പിടിച്ചവരും പിടിക്കാത്തവരും ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാം കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിലായിരുന്നു ആ അതിനകത്ത് എവർ തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ധൈര്യം ഉൾക്കൊണ്ടു ധൈര്യം ഉൾക്കൊണ്ടു മരിക്കുന്നേ മരിക്കട്ട് ശരി ഞാൻ റെഡിയാ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞാൻ കീമോയ്ക്ക് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കീമോ തെറാപ്പിയോടൊപ്പം ധൈര്യോ തെറാപ്പിയും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ട് തെറാപ്പി രണ്ട് തെറാപ്പി എന്നിട്ട് ആറ് തെറാപ്പി എടുത്തു എൻ്റെ മുടി പോയില്ല പിന്നെ വിശപ്പ് കൂടിയില്ല ഒന്നും ചെയ്തില്ല കൂടിയൊന്നും പോയില്ല ഒരൽപ്പം ഡോസേജ് കൂടി വരും ഡോക്ടർ സി ജി താർ നായർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓങ്കോളജി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർ സി സി ആർ സി സി ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ കേരള ബെറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പലരും വേറെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നു ഞാൻ പറയും ഞാൻ പല ആശുപത്രികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ചിരിച്ച് ഭേദമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്കിലും ഞാൻ ചെക്കപ്പ് ചെയ്
എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വേഷം കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിമോണേഷൻ ദിലീപ് തന്നു ദിലീപ് എൻ്റെ മൂന്നാല് പടങ്ങളിൽ എന്നെ വിളിച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ചു അഭിനയിച്ചു എനിക്ക് നല്ല കാശ് തന്നു അത് എനിക്ക് എന്നൊരു ആശ്വാസമാണ് ആ ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദിലീപിന് ഈ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ജയിലിലൊന്ന് പോയി കണ്ട് അത് വലിയൊരു അപരാധമായി ഇതിപ്പം പറയുന്ന ഒരുത്തം പറയുന്നത് ഞാൻ ബിസിനസ് കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായി അത് പോയിക്കോട്ടെ അത് ആയിക്കോട്ടെ ആരോപണങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകാമല്ലോ ഈ താങ്കൾക്ക് യഥാർത്ഥമില്ലേ ഈ ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇടപാട് തീരും എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ പൈസ തിരിച്ചു തരാനുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ആറുമാസം കഴിയട്ടെ ഈ ക്യാൻസർ രോഗി ആറുമാസം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചവരല്ല ഇപ്പോഴും അത് ആ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ആൾ നിൽക്കത്തില്ല പക്ഷെ അമ്മാരെയൊക്കെ ഇഡലി നിന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകും ഇഡലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സഞ്ചയനത്തിന് നിങ്ങളുടെ മരണം കാംക്ഷിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരുടെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ഇഡലി തിന്നു കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല തെറ്റായി ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്റെ മരണം കാഴ്ച നിൽക്കുന്നവർ ഞാൻ അത്ര ഏജ് ക്രിസ്തു ഒന്നല്ലോ അല്ല എന്നാലും അത് പാടില്ല അല്ല അയാള് അയാൾ സകൃത അയാൾ തട്ടിപ്പോകും അതിനുശേഷം കൊടുത്താ മതിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാകുന്നല്ലോ നമ്മൾ അറിയാതാണ് ഈ പ്രതിഷ പ്രതികാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം പാട്ട് പാടുവോ പഴുപാട്ട് പാടാത്ത കഴുതയുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആണ് ഒരു പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഏത് ചിത്രത്തിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണിത് ഓപ്ഷൻ എ ഒരു സി ബി ഐ ഡയറി കുറിപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ദ ട്രൂത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ദ കിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി കമ്മീഷണർ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂഡൽഹി ഈ അഞ്ചു പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം കമ്മീഷണർ ദ കമ്മീഷണർ അതിലെന്തായിരുന്നു വേഷം സുരേഷ് ഗോപി അല്ലേ മന്ത്രി മന്ത്രി അഴിമതിക്കാരൻ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ദ കമ്മീഷണർ സുരേഷ് ഗോപി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സിനിമയില് അദ്ദേഹം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് മമ്മൂട്ടിയാണ് ഒന്നിനകത്ത് മമ്മൂട്ടിയാണ് ട്രൂത്തിനകത്ത് മമ്മൂട്ടിയാണ് മമ്മൂട്ടിയാണ് ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി മമ്മൂട്ടി എല്ലാ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഇതിനകത്ത് കമ്മീഷൻ ഒഴികെ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ വേഷയുള്ള എല്ലാത്തിലും അഴിമതിക്കാരൻ മന്ത്രി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം ഭയങ്കര ഏതോ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റും മുഖ്യമന്ത്രി രാജി കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലല്ലോ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം അപ്പോ താങ്കൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നല്ല സാറേ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി കൈ കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഉറപ്പിക്കാം ആ ഈ ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവിന്റെ കാലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു വർഷം കാലം ചികിത്സിച്ച കാലം അന്ന് ഈ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർ സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ പേടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളു ആ സമയത്ത് അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിനയിച്ചു ഇളകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് ഒരു അവശത നിലയിൽ നമ്മളെ ശാരീരിക നമ്മളെ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുകയല്ലോ ഈ കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ സെല്ലുകളെയും നശിപ്പിക്കുകയാണ് എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യാൻസറസിന്റെ സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരാതിയുണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും സ്നേഹിച്ചവരും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പലരും നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ആപൽഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോൺ കോള് പോലും വന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധം ഇവരോട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ കാരണം അല്ല ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വേദനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നെഞ്ചോടെ ചേർത്ത് വെച്ചു ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ
ഓ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങളുടെ മരണം ഉറപ്പായി മരണം ഉറപ്പായി ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു പര്യായമാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു ചിന്തയില്ലേ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള ട്രീറ്റബിൾ ആണെന്നും ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ആളുകളുടെ ജീവിക്കുമെന്നും അപ്പൊ ഈ ഈ യഥാർത്ഥ ചില ആൾക്കാർ പണ്ട് ഈ നക്സലേറ്റ് ആക്രമണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ചില ജന്മിമാര് ചേമ്പൊക്കെ പുഴുങ്ങി തിന്നു വിത്തിനിട്ട ചേമ്പൊക്കെ പുഴുങ്ങി തിന്നു കാരണം അവന്മാർ വന്നാൽ തട്ടിക്കളയല്ലോ അതിനുമ്പ് ചേമ്പ് എല്ലാം പുഴുങ്ങി ഈ ആഗ്രഹം എല്ലാം തീർക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കവിത എഴുതി ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കവിതയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ചുപോയാലും എന്ത് ചെയ്യണം അനാഥനായി ആരുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ കവിത തുടങ്ങുന്നത് നാളെയൻ ശരീരത്തു നിന്നാത്മാവ് പോയിടുകിൽ നാലഞ്ചു പേരെങ്കിലും അഞ്ചുറ്റും കൂടിടേണം അക്ഷരശുദ്ധി വേണ്ടെങ്കിലും ഒരു നാമജപം എനിക്കേകണം നിത്യശാന്തിക്കൊരുപായമായി ഒത്തുചേരുവാൻ ബന്ധുക്കളില്ലെങ്കിലും ഒത്തവർ ചേർന്നൊരു കോടി വാങ്ങി എന്നഗ്നത മറയ്ക്കണം ആറടി മണ്ണിൽ എൻ്റെ ശവത്തെ ഇറക്കിയിടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരൊഴുക്കണം കല്ലറ പണിഞ്ഞെൻ്റെ സ്മാരകമുയർത്തിടേണ്ട തൈത്തെങ്ങും നർത്തിടേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ തീരവേണ്ട കല്ലൊന്നു വെച്ചിടേണം മൺകൂന മധ്യത്തിലായി അതിലിങ്ങനെ കുറിക്കേണം വികൃതാക്ഷരത്തിൽ ദുഃഖത്തിൽ ജനിച്ചു പിന്നതിലൂടെ വളർന്നൊരു ദുഃഖനായകൻ്റെ അന്തിമ സ്ഥാനമാണിത് ലോകരെ മാപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരായിരം മാപ്പ് അപേക്ഷ സ്നേഹമായിരുന്നെൻ്റെ ജീവിത പരാജയം സ്നേഹമായിരുന്നെൻ്റെ ജീവിത പരാജയം ഇന്നും വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്റെ അർത്ഥവത്തായ കവിത വളരെ ഫിലോസോഫിക്കൽ അല്ല ഇല്ല വളരെ കുറച്ചേ പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മരണം കൺമുന്നി വന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ആത്മദുഃഖത്തോടെ എഴുതിയ കവിതയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ വേദന അകറ്റാനാണോ താങ്കൾ എഴുത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് വേദന അകറ്റാനല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു എഴുത്ത് സാഹിത്യകാരനുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം സാഹിത്യബോധമുള്ള വീട്ടിലായി വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് ഒരു നോവൽ എഴുതി ഒരു നോവൽ എഴുതി ഞാന് അതിന് വീട്ടിലാരോ ജോലിക്ക് വന്നവർ ആരോ സഹായിച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ നോവൽ എഴുതിയെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വീട്ടു ജോലിക്കാരുടെ കഥ തന്നെയാണ് കാര്യം സമൂഹത്തില് വീട്ടു ജോലിക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന് വേറൊരു തരത്തിൽ പ്രാഷവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വേറൊരു തരം കൾച്ചറാണ് വേറൊരു തരം ആൾക്കാരാണ് അവർ വേറെ തരത്തിലാണല്ലോ അണക്കണെന്ന് എന്നാലോ ഇവരെ പോലെ നല്ലൊരു വിഭവം നല്ല ആൾക്കാരും സഹായികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് ഞാൻ കിടന്നപ്പോഴും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വീട്ടു ജോലിക്ക് ഇരിക്കുന്നവരാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതും എന്നെ നോക്കുന്നതും കെയർ ചെയ്യുന്നു അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാം ഒരു ഭാര്യയോ മകളോ ബന്ധുക്കളോ സ്വന്തക്കാരോ ആരും നോക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും പൊതുവിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ഒരാൾ പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു നോവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജാനുപുരാണം ജാനുപുരാണം മോഹൻലാലാണ് അവതാരി എഴുതി അവതാരി എഴുതിയത് മോഹൻലാൽ ഇത് നോവൽ വായിച്ചിട്ട് അവതാരി എഴുതിയാണോ അതോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാൻ മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ട് ഒരു അവതാരി എഴുതിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഷൂട്ടി തൊടുപുഴയിൽ ഏതോ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ആശങ്കയോടെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മോഹൻലാൽ ഇത്ര വലിയ മനസ് മനസ് എന്താണ് മനസ്സുള്ള ആളാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊന്നും വിളിച്ചു ചോദിച്ചില്ല അല്ലെ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതിനെന്തായിട്ട് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പിറ്റേ തന്നെ സാധനം എഴുതി കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതി തന്നു അത് വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ വരികൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആ ഒരു വലിയ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ താങ്കൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു സിനിമ നടി നടന്മാരാർക്കും നമുക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു അവരുമായി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ജോലി എനിക്ക് അവിടെ പോയി കിടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ മുറിവ് കൊടുക്കും എനിക്ക് പോകണം എനിക്ക് ജോലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ
മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ പ്ലീസ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുനീർ ഏത് ജീവിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ കഴുത ഓപ്ഷൻ ബി കുതിര ഓപ്ഷൻ സി കുരങ്ങൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആമ ഓപ്ഷൻ ഇ മുതല സാധാരണ ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് മുതലക്കണ്ണീർ മുതലക്കണ്ണീർ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഈ മുതലയാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ച് അങ്ങോട്ട് പൂട്ടാ പൂട്ടിയാലോ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ പാടാവോ മുതല 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 ഓപ്ഷൻ ഇ ഈ നമ്മുടെ ഏതൊരു സിനിമയിൽ എനിക്കൊന്ന് നരസിംഹത്തിലാ തോന്നുന്നു വക്കീൽ വേഷമാണിഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ വേഷം മിസ്റ്റർ കൊല്ലം തുളസി മുതല യു ആർ ഓണർ ഞാൻ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഇ മുതല വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തെ തന്നെ ഇത്തരം കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയ സമ്പന്നെ പോലെയാണ് താങ്കൾ ആ ഉത്തരം പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ നിഷേധിക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഈ മുതല പാവം മുതല മുതലയുടെ പേരിൽ പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും മനുഷ്യർക്കില്ല അല്ല എനിക്കിപ്പോഴും ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതായത് വെറുതെ ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണുനീർന്നാണ് അതായത് ഫ്രോഡാണത് അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുതല അങ്ങനെ മുതലെ അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് എനിക്കും ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകും ആരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണും ഈ ഭാഷ സാഹിത്യ വിചാരത്തിന് തന്നെ ഭാഷാ പണ്ഡിതനെ നമുക്കൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാം കുട്ടേട്ടനോട് കുട്ടേട്ടൻ എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ട് കുട്ടേട്ടാ എന്താ കുട്ടേട്ടാ പരിപാടിക്ക് പോയി ഞാൻ കൊച്ചു പ്രേമന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ പോയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാർട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പം എല്ലാ പാർട്ടിയും ഉണ്ടാകും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ട്രാഫിക് നിയമം തെറ്റിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ തന്നെയാണ് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഡ്രൈവർ എന്താ ഇട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടി ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലുണ്ട് അവരെ കുട്ടികളെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയൊക്കെ അറിയാം സകല പിന്നെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ചു തെറ്റിച്ചിരിക്കുക ഓവർലോഡ് മദ്യപിച്ച് എല്ലാവരും മദ്യപിച്ചുണ്ട് ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ബെൽറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം അത് മാത്രമല്ല ഈ ട്രാഫിക്കിന്റെ ആ ഐലൻഡ് തെറ്റി വണ്ടി പോവുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്ന അയാള് വണ്ടി തിരിച്ചെടുത്ത് വല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ വന്നു വന്നു ഷോപ്പ് ചെയ്തു വണ്ടി ഷോപ്പ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഒതുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒതുക്കി നോക്കുന്ന നല്ല പ്രൗഢഗംഭീരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അവർ പറയുമ്പോൾ അവർ ഓപ്പൺ തുറകളാന്നല്ല പറയുന്നത് പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എത്ര പൊളൈറ്റ് പറയും ശുദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസറാണ് അടി തീർന്ന് ചേട്ടാ ഞാൻ ജയിലായിരുന്നു പറഞ്ഞു കാര്യം സകല നിയമങ്ങളും തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിലാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റുകൾ എന്ന് പറയും സോറി സോറി മാൻ ഇവർ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഇന്ത്യ പെർഫോമൻസ് ആണ് അവർ ഞങ്ങളൽപ്പം ഇത് പോയി സോറി സോറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് യെസ് അപ്പൊ ഞാന് ഞാൻ പുറകെ ഇരിക്കുക ഞാൻ കൊച്ചു പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഏത് കൃഷ്ണനൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങോട്ട് മാം സോറി മാം ഹു ആർ യു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ മൈ നെയിം ഇസ് മമ്മൂട്ടി യു ആർ മമ്മൂട്ടി യെസ് മാഡം അപ്പൊ മമ്മൂട്ടി എന്ന് ഞാൻ പേര് പറയാൻ കാര്യം കൊല്ലം തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല മമ്മൂട്ടി മഹാനടനാണ് ആ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു നടനാണ് അതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് പറയാം കൊച്ചു പറയാമനെ മോഹൻലാലെന്നും പറയാനൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓ യു ആർ മമ്മൂട്ടി യെസ് ഓക്കെ 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 ദൻ ദാറ്റ് ഈസ് മോഹൻലാൽ ആരാ നമ്മുടെ കൊച്ചുറയമനെ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റുക ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ 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 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് മറ്റേയാളെ വിളിച്ചു മഹസർ എഴുതി എൻ്റെ അറുന്നൂറ് ഡോളർ എങ്ങാണ്ടാണ് ഓർമ്മശ്ശേരി അവർ ഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാൾ മിസ്റ്റർ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് ചെന്നു ചെന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്
ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ അന്തം വിട്ട് കുന്തം വിഴുങ്ങോട് നിൽക്കുക കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കാര്യം നമ്മളൊരു വലിയ തെറ്റ് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നുള്ള രീതി കൂടും സംഭവം എന്തോന്നാ ഇവരൊരു ഫ്ലാറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുന്നുഴിയിൽ ഞാനെന്ന ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ടിരിക്കുക അന്ന് വലിയ ടാക്സ് അടിച്ചു കൊടുത്തത് ടാക്സിന് അവർ പിന്നെ ആർ പി റിവിഷൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു അത് അത് മലയാളി പൊലിച്ചായിരുന്നു അത് അവർ മലയാളിയാ കുന്നുഴി അവരുടെ അപ്പൻ മലയാളിയാ അപ്പൻ അവരുണ്ട് ഇവരവിടെ വരും ഇവർ ഷീസ് എ മലയാളി ഷീസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ഷീസ് ഫ്രം കുന്നുഴി അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് എന്നെ അറിയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ ടാക്സിനെ കുഴിച്ചു പോയി വന്നിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ടാക്സ് കുറച്ച് തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അതെന്തായാലും ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻ്റെ കൈക്കൂലി മേടിച്ചെന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടതെന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ഹെൽപ്പാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉപകാരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കൈക്കൂലിക്കാരുടെ കോവിഡ് രോഗമാണ് കോർപ്പറേഷനും കൈക്കൂലി കേരളമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു എനിക്കൊരു എക്സംഷൻ ആണെന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് എത്ര കുറയ്ക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആസ് യു ക്യാൻ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കുറച്ച് കൊടുക്കാം അത് അന്ന് ഞാൻ മുപ്പത് ശതമാനം കുറച്ച് കൊടുത്തു എൻ്റെ കൈ നേരല്ലോ അത് അവർക്ക് ഓർമ്മ വെച്ചു ഒരു വർഷങ്ങൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരത് ഓർത്ത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വളരെ താങ്ക്സൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി ആകേണ്ടി വന്നതാ മമ്മൂട്ടി എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലൈമാക്സ് അതല്ല കാൾ മിസ്റ്റർ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന് വേണ്ട ഞാൻ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചുറേമ പൊട്ടിക്കണ്ട എല്ലാം പൊട്ടി കിടക്കുക ഇനി കൂടുതൽ പറയണ്ട കൊള്ളകാരൻ പറയും നമ്മുടെ കുന്നുകൂഴിക്കാരിയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മലയാളത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് മലയാളം കുറച്ച് അവരവിടെ ബോർഡൻ ബോട്ടപ്പ് ദേറായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതെന്റെ കഥകളിൽ ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവം വലിയ സംഭവം നമ്മള് മമ്മൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൊല്ലം തുളസി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അമേരിക്ക ചോദിച്ചു ഇവിടെ കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടും എന്നൊരു ചോദ്യം കൊടുത്താല് കൊല്ലത്തും കിട്ടും വാഷിങ്ടണിലും കിട്ടും മനസ്സിലായാലും അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു പാഠമുണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഫേവർ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും അത് ഉറപ്പായി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു കൈക്കൂലിക്കാരന്റെ കുപ്പായി വിട്ടിട്ടില്ല ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 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 അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ഗുണമായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുക അല്ലല്ല അത് അതൊരു ചെറിയ സംഭവമല്ല ചെറിയ സംഭവം കാരണം ഈ കൈക്കൂലി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ആളുകളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില് കൈക്കൂലിക്ക് അതീതനായി നിന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യമല്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇരുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലിയുടെ മരം ഇങ്ങനെ വളരുന്ന സ്ഥലമാ അല്ലേ അല്ല പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ആയിക്കോട്ടെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കട്ടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ മോണിറ്റർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കുള്ളൂ സുറുമ സുറുമ എന്ന് നല്ല സുറുമ എന്ന് പാടി അഭിനയിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ യേശുദാസ് ഓപ്ഷൻ ബി പി ജയചന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ സി തെക്കുറിച്ചി ഓപ്ഷൻ ഡി അടൂർ ഭാസി ഓപ്ഷൻ ഡി സലിൽ ചൗധരി നല്ല സുറുമ നല്ല സുറുമ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരു മലയാളികൾ സിനിമ കാണുന്നവർ ജഡ്ജി എന്നെ പോലുള്ള ഒരു സിനിമ നടൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു തരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് യേശുദാസ് എന്ന് പറയാനാണ് താല്പര്യം താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പൂട്ടുന്നു ഏ യേശുദാസ് ഉറപ്പാണോ ദാസേട്ടൻ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ എപ്പോ മദ്രാസ് വെച്ച് മദ്രാസ് വെച്ച് ഏതോ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുകയും വളരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായ പെരുമാറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് സ്നേഹിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുകയും എന്നെ കൂടെ നല്ല നല്ലോണം അഭിനയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് യേശുദാസ് ആണ് ഡോക്ടർ കെ
പൊന്നു പോലെ നോക്കിയ മകൾ അവിടെയാണ് എനിക്കൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഡിസ്കണക്ട് അതായത് ഇപ്പം ഭാര്യയുടെ താങ്കളുടെ പെരുമാറ്റം മോശമായത് കൊണ്ടോ അല്ലെ ഭാര്യയ്ക്ക് താങ്കളുള്ള പെരുമാറ്റം മോശമായത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ദാമ്പത്യ അകൽച്ച ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ താങ്കളുടെ മകളാണ് പോസ്റ്റിൽ താമസിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മകൾ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളെ അന്വേഷിച്ചില്ല താങ്കൾക്ക് ഒരു പിതാവിന്റെ റോളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് അല്ലല്ല ഞാൻ പിതാവിന്റെ അങ്ങേറ്റം വരെ പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ കണ്ടു മകൾ ഡോക്ടർ ആണോ എഞ്ചിനീയർ ആണോ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ ആണോ ഓക്കെ സോറി അത് ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഈ പെൺമക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അമ്മമാരാ അമ്മമാരാണ് അമ്മമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അദ്ദേഹമാണ് നിന്റെ അച്ഛൻ അല്ലെ നിന്റെ അച്ഛൻ അത്തരക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോഴേ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു പോകും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ എന്നെ കുറിച്ച് പലതും ആ കുട്ടിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലാതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല ക്യാൻസറിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ നാലാം സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു തിരിച്ചറിവിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു പശ്ചാത്താപമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു റിപ്പൻഡൻസിന്റെ കാലം കൂടിയാണ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ വീഴ്ചകൾ തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ വഴിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആവർത്തന ദുഃഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുമായി കലഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ താങ്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ കയ്യേറ്റം ഒരിക്കലേ ഞാൻ കയ്യേറ്റം ചെയ്തു അതേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് ഒരു കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആരാ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിയായ അടുപ്പവും ഇല്ല ആദ്യമായ അകൽച്ചയില്ല എല്ലാവരോട്ടും ഞാൻ തുല്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും എന്നെ അല്ല അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചില സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ തോളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടും പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ ചില ആളുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പറയും ഇല്ല ഇവർ ആരും എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ പറയരുത് അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയാം നിങ്ങളിപ്പോ മമ്മൂക്ക് അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമയിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഇപ്പൊ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ല ആ കൊല്ലം തുളസിയെ വിളിക്കൂ കൊല്ലം തുളസി അത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ അറിവില്ല ഞാനൊരു കോക്കസിലും പെട്ട ആളില്ല പല കോക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ അതിനകത്ത് കോക്കസ് ഉണ്ടോ സിനിമയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഉണ്ട് എറണാകുളം ബെൽറ്റുണ്ട് മിമിക്രി ബെൽറ്റുണ്ട് നായർമാരുടെ ബെൽറ്റുണ്ട് കോഴിക്കോട് ബെൽറ്റുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ബെൽറ്റുകളുണ്ട് പല 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 ബെൽറ്റുകളുണ്ട് ആ ഞാൻ ഒന്നിനകത്തും പെടുന്നില്ല എന്നോട് മാത്രമല്ല ഇച്ചിരി അസൂയ ഉള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ എന്തിനാ അഭിനയിച്ചാൽ പോരെ അല്ല അവിടെ ഇരുന്നാൽ പോലെ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്ന് അഭിനയിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൃത്യവരുമുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളത് അതൊക്കെ ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാര്യം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ സിനിമാടന്മാർക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ സിനിമാടനാകാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ഞാനിതെല്ലാ പടവുകളും കഴിഞ്ഞു വന്ന ആളാണ് ഞാനൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു വലിയ ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അഭിനമിച്ചത് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി വരെ ഒരു ലെവലിലെത്തി അതുവരെ ഞാൻ അതിന്റെ പെൻഷൻ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്നു അതൊരു ആശ്വാസമാണ് ആശ്വാസം അതുപോലെ നിങ്ങൾ സെന്റ് ഓഫിന് പോയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഏഹ് സാധാരണ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇത്ര കൊല്ലക്കാലം നമ്മുടെ തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾ അവസാനം വിരമിക്കുന്ന ദിവസം സഹജീവികളെല്ലാം കൂടി നൽകുന്ന ഒരു യാത്രയെ പോയി നിന്ന് വിട്ടു നൽകുന്ന നൽകുന്ന അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി താങ്കൾ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അധാർമ്മിക പ്രവൃത്തി എന്ന് താങ്കൾ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു ഞാൻ ധാർമ്മികതയുടെ വശത്താണ് നീങ്ങിയത് കാര്യം തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ അന്ന് വരെ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അന്ന് വരെ ഈ വിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സെന്റ് ഓഫ് കൊടുക്കുകയും ഒരു മൊമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവില്ലായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഉപദേശത്തിലും എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുമായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഒരു
എന്താ ചിരിക്കുന്നത് അല്ല പേരുകൊണ്ട് അമൃതമാക എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ഇല്ല എങ്കിലും അമൃതമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൂട്ടാമോ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൂട്ടും അമൃതം അടി തെറ്റിയാൽ ആനയും വീഴുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ ആന അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വീഴത്തില്ല ഞാൻ വീഴേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞു കാലവും കഴിഞ്ഞു കാലഘട്ടവും കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും വീണില്ല വീഴത്തില്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി അമൃതം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം മിസ്റ്റർ കൊല്ലം തുളസി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി അമൃതം അരലക്ഷം രൂപ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തുളസി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഗാന്ധിഭവൻ പോലെയുള്ള പത്തനാപുരത്തെ ഗാന്ധിഭവൻ പോലെയുള്ള അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അത് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയപ്പോഴ് ആരുമില്ലാന്നൊരു തോന്നലുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പാട്ട് പാടിയത് വെറുതെ അല്ല ആ ഗാനം എഴുതിയത് ആരുമില്ല ഒരു അനാഥനാണ് നമ്മളൊക്കെ അനാഥനാണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോഴും ആരുമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ആരെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരൊഴുക്കണം അക്ഷരശുദ്ധി വേണ്ട ഒരു നാമജം എനിക്ക് കേൾക്കണം പിന്നെ ഒരു ദീപനാളത്തിനൊത്തൊരു ചന്ദനത്തിരി ഒന്നിച്ച് കത്തിക്കണം വെറുതെ ചടങ്ങിനായി അപ്പോൾ ഒരു ഈ അനാഥത്വമുണ്ട് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരുപാട് കാരുണ്യ ആശാഭവൻ ഫോർമൻ ആൻഡ് വുമൻ മഹിളാ മന്ദിരം അവിടെ എല്ലാം പോകും അവിടെ എല്ലാം പോകും അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഓഫ് ചെയർമാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പോകും ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകരായിട്ട് ചിന്തകരായിട്ട് മാറ്റി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വണ്ണം എനിക്കിപ്പം തിരുവനന്തപുരം ആശ സ്ത്രീകളുടെ ആശാഭ പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടു മരണപ്പെട്ട് അത് ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മരിച്ച് തൈക്കാട് ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഞാനും ഉണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാലഞ്ച് പേരെ ഉള്ളു അപ്പം ഈ ഈ ആംബുലൻസിന് ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇമിനി ശരീരം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒരു ഐ ഒരു ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇതിൻ്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ വൈ യു ആർ ക്രൈങ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ വിതുമ്പലാണ് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പുറത്തു പോയി ഒരു പൂവ് ഒരു പൂവെടുത്ത് ആ ആ കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടത്ത് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നമസ്കരിച്ചു നമസ്കരിച്ചു അത് കണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് സൂപ്രണ്ടുമാരും എല്ലാവരും ഒക്കെ കരഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കവിതയിൽ മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വാർത്തി വായിക്കരി വയ്ക്കുവാൻ ഉറ്റവരില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറു പുഷ്പമെങ്കിൽ വെൻ ചുണ്ടിൽ വെച്ചിടയണം അത് ഞാനാണെന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി പലപ്പോഴും കാര്യം അത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു അമ്മ പ്രസവിച്ചതാ അപ്പോഴങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഒരു അംശം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് താങ്കൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ അതൊരു അനാഥ മന്ദിരമാണ് ഒരു പരിധിവരെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ കാശാ കേന്ദ്രമാണ് താനും അപ്പോൾ ഈ ഗാന്ധിഭവനിൽ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം ക്യാൻസർ കാലത്താണ് ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നി വീട്ടിലെ ക്യാൻസർ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞു ആ ഭാര്യയില്ല മകളില്ല പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ ആരും വരുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന സോഴ്സുകളെല്ലാം പോയി പണമില്ല പണമില്ല പിന്നെ ഈ പെൻഷൻ കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമായി ജോലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ശമ്പളം മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അവർ ഞാൻ അല്ലെങ്കിലും അതിനു മുമ്പേ അവിടെയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സേന്ദ്രമാണ് ഈ ഗാന്ധിഭവൻ കാര്യം അതൊരു യഥാർത്ഥമായ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക കാരുണ്യ മേഖല പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് അപ്പം അവിടെ ഞാൻ സോമരാജൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് അന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിര ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു എന്തേവാസിയായിട്ട് ആറ് മാസം അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് നാൾ താമസിക്കണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം എനിക്ക് തുടർന്ന് ഇവിടെ കിടക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ നടൻ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ്റെ സഹോദരി അവിടെ ഉണ്ട് മുക്കാളയ പ്രൊഫസറാ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒതുങ്ങാൻ പാടില്ല ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന എത്ര ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിഭവൻ
അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ കയ്യൂർ സമരം ഓപ്ഷൻ ബി ചെങ്ങറ സമരം ഓപ്ഷൻ സി പുന്നപ്രവയലാർ സമരം ഓപ്ഷൻ ഡി കരിവള്ളൂർ സമരം ഓപ്ഷൻ ഇ അമരാവതി പ്രക്ഷോഭം സംഗതി കടുപ്പത്തിലേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പിടിവെള്ളി എടുത്തോളൂ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞ് അവസാനം കൊല്ലത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരരുത് ചെറിയ പൈസയുമായിട്ട് എന്റെ അളിയാ ഒന്ന് സഹായിക്കും സഹായിക്കാം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇതൊരു കണ്ണടച്ചൊരു എറിയാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാര്യം ഈ ഈ ചരിത്രം ഞാൻ അത്ര അത്ര ബോധവാനല്ല അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ സി പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പൂട്ടുന്നു പൂട്ടുന്നു ഓപ്ഷൻ സി പൂട്ടുന്നു പൂട്ടി അപ്രിയമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാകുന്നു അയ്യായിരം രൂപയും കൊണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ആട്ട് അവിടെ ഒന്നും അല്ലപ്പ ഇരിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ആട്ടിനെ തിരികെ തള്ളല്ലേ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഉന്നപ്രവയലാർ സമരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം അബദ്ധമല്ല ശരിയാണ് അതൊരു ഊഹ കച്ചവടമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഊഹ കച്ചവടം അറുപതിനായിരം രൂപ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മാനുഷ്യനുള്ള കാലം പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു ബലാത്കാരത്തിൽപ്പെട്ടു ആ ശരിയാ ശരിയല്ലേ എന്തായിരുന്നു സംഭവം ഒരു സംഭവം ആ ഞാൻ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ആ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ അമിതമായ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആ അപ്പം അങ്ങനെ നാട് വിട്ടുപോയി എവിടെ പോയി ബാംഗ്ലൂർ ആ പോയത് എയർഫോഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയാ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എന്നെ എടുത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ പൈസ വീട്ടിൽ തന്നു പൈസ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിന് തന്നു വിട്ടോ എയർഫോഴ്സിന് പോയല്ലോ ആ നടക്കാതെ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ കിസാൻ ജ്യൂസ് ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ്റെ ബാല്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂലിപ്പണിക്കാരനായി അവിടെ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എന്താ താങ്കൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരാമായിരുന്നു വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു നാണക്കേട് മോശമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ രക്ഷിക്കണം അതിന് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നാട് വിട്ടത് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്നെ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അച്ഛന് നിർവാഹമില്ല പിന്നെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല എങ്ങനെ എങ്കിലും ജോലി മേടിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ പോയി നടന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിട്ട് എത്തി ചെറിയ ശമ്പളം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചേരി പ്രദേശത്തിൽ ഒരു ഓലക്കുടിലാണ് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ ഹൗസ് ഈ ചേരി കുടിലുകളെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കെട്ടി അവരെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹൗസ് ഓണറുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു തെലുങ്കത്തി സ്ത്രീയാണ് അവർ എൻ്റെ പ്രായവും എൻ്റെ ചെറുപ്പവും ഒക്കെ കണ്ട് അവരെനിക്ക് സഹായമൊക്കെ ചെയ്ത് തന്ന് 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 ഒരു ദിവസം അവരെന്നെ റേപ്പിയാൻ ശ്രമിച്ചു ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം താങ്കൾക്കതൊരു ആഘാതമായോ മാനസികമായി ആഘാതമായി ആഘാതം ആഘാതമായി ഞാൻ ഇതുവരെ ആ രഹസ്യകാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല എവിടെയോ വെച്ച് ആരോണ്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങൊരു കാകദൃഷ്ടി തന്നെ കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെകഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഏടുകൾ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഞാൻ തുറന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആത്മകഥ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ജാനുപുരാണം എന്നുള്ള നോവലിന് ശേഷം ആത്മായനം ആത്മായനം ആത്മകഥ എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലേ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ താങ്കൾ പട്ടിണിയും വിശപ്പും ഒക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പം കുശിനിക്കാരൻ്റെ കുപ്പായം എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് പല ജോലികളും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് നിർത്തി അടി ചെവുക്കൂറ്റി ഒക്കെ ഒരു അടി കിട്ടി അതെങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ മുളവും ഒരുപാട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ എനിക്കറിയില്ല പാകം ചെയ്ത് പരിചയമില്ല വീട്ടിലെ അമ്മ ഒക്കെ ചെയ്ത കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ളു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ പാചകം ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇട്ട് കൊടുത്ത് അയാൾ കുടിച്ചിട്ട് കൊട്ട് ചെവുക്കൂറ്റി ഒക്കെ അടി നിന്ന് കുറഞ്ഞു വീണ് അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി പോരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തും താങ്കളുടെ ബാല്യത്തിലും ഒക്കെയാണ് താങ്കൾ ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് താങ്കൾ ആത്മഹത്യക
അവർക്ക് ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ വന്നു ദയനേഷ അവർക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ സ്വർണം മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് അമ്മല് മേടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സങ്കടം പറയുക ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തി വലുതായിട്ട് അവസാനം എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക ദുഃഖമുണ്ട് അതാണ് എന്നെ ഹൃദയത്തെ തളർത്തിയത് അപ്പം അങ്ങനെ റെയിൽ നാട് വിട്ടു റെയിൽവേയിൽ ഹസൻ മാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ പ്രോജക്റ്റിൽ സ്വാഗ് സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി പക്ഷെ ജോലി കിട്ടി നല്ലവണ്ണമൊക്കെ എനിക്ക് വർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തപ്പോഴത്തേ അവിടെ സബ് കോൺട്രാക്ടർമാരുണ്ട് സബ് കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് പറയുന്ന കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ പണി തരും അവർക്ക് ഈ മസ്റ്റർ എടുക്കാൻ വരുന്ന ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഏറിയ കൂട്ടി കൊടുക്കണം മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം എഴുതി കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ പറ്റില്ലെന്നോ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് മറ്റേ ഇതൊന്നും ചെയ്തു തരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ ഐ എം ഫോസ്റ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായിട്ട് ഒരു കൈക്കൂലി മേടിക്കേണ്ടി വന്നു കൈക്കൂലി മേടിച്ചില്ലേ അവരെന്നെ കൊല്ലു എന്നൊരു ഭീഷണി എനിക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കൈക്കൂലി മേടിച്ചു കൈക്കൂലി മേടിച്ച് ഞാൻ കൈ മേടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ മനസ്സളയിപ്പോയി എനിക്ക് അന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടുന്ന് നാട് വിടുക അവിടുന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് അല്ല ടൗണിലേക്ക് ഹസൻ എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവാണ് അവിടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അയാളോട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നീ എന്തായാലും രാത്രി കട എന്നും പറഞ്ഞ് പോയി തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ അവിടെ ഒക്കെ നോക്കി മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് കെട്ടി വലയൊക്കെ ഇട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയാൻ എനിക്ക് എല്ലാം പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അയാൾ എന്നെ പിടിക്കും എന്നുള്ള വെറുതെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കും പിടിക്കും തോന്നും ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കണ്ണൊക്കെ കരഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് വാതിൽ തട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇയാൾ വന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ വന്ന ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് വെച്ചു ധൈര്യമൊക്കെ തന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട അല്ലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഈ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ലായിരുന്നു വരത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഓ ആ എഴുപതിനായിരം രൂപ ചോദ്യം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മോണിറ്റർ ഒരു ദൃശ്യം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലോഗോ ആണിത് ഓപ്ഷൻ എ മാവേലി സ്റ്റോർ ഓപ്ഷൻ ബി ബെബ്കോ ഓപ്ഷൻ സി കലാഭവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കറണ്ട് ബുക്സ് ഓപ്ഷൻ ഇ കെ എസ് എഫ് അതെന്താ ഒരു ചെറിയ ചിരി ആ ഗൂഢസ്മിതത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിഗൂഢമായി എന്തോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തുളസി സാറേ അതൊരു ഒരു സ്വാഭാവിക ചിരിയാണ് സ്വാഭാവികമല്ല അത് ചോദ്യം അത് അത്ര നിസ്സാരമല്ലതും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ എവിടെയൊക്കെയോ ആകേണ്ട ആളായി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നല്ലേ ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ലോകം അറിയാം അങ്ങേക്ക് എനിക്ക് കറണ്ട് ബുക്സിന്റെ അല്ല മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ അല്ല കലാഭവനാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കൂട്ടാമോ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിലും കൂട്ടാം കൂട്ടി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അല്ലാതെ ചെയ്ത കാര്യം ഏതാ ശരിയായിട്ടുള്ളത് പലതും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ആ വിശ്വാസം അങ്ങനെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്ന് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തും പാതി മനസ്സോടെ ഉത്തരം പറയരുത് സാർ അത് താങ്കളെ അപകടത്തിലാക്കും ഈ വൈകി വന്ന വിവേകത്തിന് എന്നോട് നന്ദി പറയും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഉള്ള ഈ ഇച്ചിരി ഉള്ളവന്റെ ഉള്ളവന്റെ ഇളകിപ്പോത്തെ പറയാൻ കാര്യം അതിനകത്തൊരു വീണ വീണയുടെ ബേ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് പരിചയം പക്ഷെ ബെക്കോടെ ലോഗോ തന്നെ അല്ലേ ഉറക്കത്തിൽ വിളിച്ചോണത്തി കാണിച്ചാലും വെറുതെ പറഞ്ഞ ഞാൻ അങ്ങനെ പോകാറില്ല സംഭവമുണ്ട് അത് എന്തായാലും എഴുപതിനായിരം രൂപ കൈക്കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ കീമോ ചെയ്ത് താങ്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു നല്ല കാര്യം അല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതിന് ക്യാൻസർ ആണ് പഠിച്ചത് മൂർഖനാണ് അത് അവൻ അവൻ എപ്പോഴും അവൻ വിട്ടുപോകുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസം പറയാൻ പറ്റില്ല പറയുന്നത് കുട്ടേട്ടന്റെ അകയിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ആ ആ കുട്ടേട്ടാ അങ്ങ് നന്നായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങയെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടി എന്റെ മെമ്മറിയിൽ ഓർക്കുന്ന
ചെന്നു ഞാൻ ചെന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വളരെ ഇതായിട്ടൊക്കെ കാറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് എന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവനെ മീസുക്കി ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് അവനെ മോഹനകത്തോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മാലയൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിടാനായിട്ട് ഞാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുക മാലയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ ചിരിച്ചുണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴുണ്ട് ഏഴ് ടു പത്ത് പതിനഞ്ച് പാമ്പിനെ എടുത്ത് എൻ്റെ കഴുത്തിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഓ ആ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് എന്റെ അന്നത്തെ അല്ലല്ല അത് ഇപ്പൊ പുളവനുണ്ട് പാമ്പുണ്ട് ചേരയുണ്ട് എല്ലാം ഇതിന്റെ രസം ഇത് കൂടെ ഇറുകും ഇവിടെ ഞാൻ കിടത്തി എന്റെ ആ തണുപ്പുള്ള ആ ഒരു ഇത് എന്റെ മുറുക്കും എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോ എനിക്ക് ചിരിക്കണോ കഴിയണോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു പക്ഷെ അതാരും കണ്ടില്ല പാന്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന അത് ഒഴിയാ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവം അതിന്റെ അന്നത്തെ അല്ല പിറ്റേ ദിവസത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലെയും ഫ്രണ്ട് പേജ് അതായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഈ എഡിഷനകത്ത് എന്നെ ഇതോട് എന്റെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ അതിൽ വല്ലാത്ത ഭാവമാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നന്നായി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡിൻ ഓപ്ഷൻ സി മഗ്നീഷ്യം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുമ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇ കാൽസ്യം അയഡിൻ കൂട്ടാം കൂട്ടാം ഓപ്ഷൻ ബി അയഡിൻ ഞാൻ കൂട്ടി ഉത്തരം ശരിയായിരിക്കും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പഠിച്ച ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഓക്കെ ഇത് എവിടെയാ പഠിച്ചത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഓർമ്മ തെറ്റുകയാണ് അതെയോ ഈ കുറേച്ച കുറേച്ച കൊല്ലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇല്ല കാര്യം നല്ല ഉത്തരം വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നു പോയല്ലേ ഇനിയിപ്പോ പൂട്ടി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കാറില്ല കാറില്ല അതിനകത്ത് ഇന്ധനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ല നമുക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള കാശുണ്ട് അതിലല്ലേ പോന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആളവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ പുള്ളിയല്ലേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഏതായാലും പൂട്ടിയല്ലോ ഞാൻ പൂട്ടി താഴോട്ട് ചാടല്ലേ ഇതുവരെ ചാടിയോ ലാരിക്കത്തില്ല കുട്ടേട്ടൻ പോലും രക്ഷ കൊടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഓപ്ഷൻ ബി മിസ്റ്റർ കൊല്ലം തുളസി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തലയൊന്ന് പൊക്കി നോക്കിക്കൂടു ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാൻ പോവാ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ആലോചന ഇല്ലാത്ത താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം വളരെ മോശമായി പോയി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഈ അരുൾ എന്ന സിനിമ വിക്രം നായകനായ അഭിനയം നിങ്ങൾ മെയിൻ മില്ലനായി അല്ലേ മലയാളത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തൊരു അവസരമാണ് വിക്രമിന്റെ സിനിമയിൽ കിട്ടിയത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വിക്രമുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് വിക്രമ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മലയാള നടന്മാരുടെ സൂപ്പർ നടന്മാരെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് വിക്രമിനോട് എനിക്കുള്ള ഒരു അനുഭവം ധ്രുവ എന്നുള്ള പടത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അന്ന് സുരേഷ് ഗോപി അവരെല്ലാവരും അതിനകത്തുള്ള ഒരു പടാ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് അവരെല്ലാവരുടെ ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളിയുണ്ട് ഓരോ പേര് കാണിച്ചിട്ട് അത് ആംഗ്യം കൊണ്ട് ഇന്നാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യവനെ മാത്രം അടുപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് കൊച്ചു എത്ര നടന്ന് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിത് കണ്ട ഉടനെ വിഷമം തോന്നും പുള്ളിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിരിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നാൽ അഭിനയിക്കണം കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചു പുള്ളി ചൊല്ലുമ്പോൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് പറയാം അവസാനം പുള്ളിയെ കൊണ്ടത് അഭിനയിപ്പിച്ച് കാണിക്കും പുള്ളി അതിനകത്ത് സ്കോർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്നേഹ ഗാഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് അതിന് ഇന്ന് ആ സ്നേഹഗാഥയുടെ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വർഗീസ് എന്ന ബഹറിലുള്ള വർഗീസ് ഇന്ന് എന്തോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് സ്നേഹ ഒരു സ്നേഹ ക്യാപ്റ്റൻ രാജു ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അതിന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അതെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹമുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഞാനും ആ പടത്തിലുണ്ട് അപ്പോ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഞാനൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ രണ്ട് പടങ്ങളിലും ശുപാർശ ചെയ്തത് അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് ഈ വിക്രമാണ് സാമുറായിൽ ഒരു ഐ വിഘ്നേശ്വർ ഐ എ എസ് ആയിട്ടാണ് മറ്റേതിനകത്ത് പൊളിറ
ഈ സാധാരണ ഈ പബ്ലിസിറ്റി ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കും ആൾക്കാരുടെ കാല് പൊങ്ങും തറയുന്നു ഈ വന്ന വഴികളൊക്കെ മറക്കും വഴികളൊക്കെ അവർ വെട്ടി വീഴ്ത്തും പല ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ അവരുടെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞാനോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതൊക്കെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് വിക്രമൻ എല്ലാ വേരുകളും ഓർമ്മയുണ്ട് റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യമുള്ള ആള് അടിമുടി മാന്യൻ സാമാന്യ അഭിനയശേഷി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അധ്വാനം കൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരു നടനാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച പടങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പുള്ളി ഒരു അതിനു വേണ്ടി വൈവിധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളെല്ലാം അപ്പോ പിതാമകനെ പോലുള്ള സിനിമകൾ എത്ര ചെയ്തു അദ്ദേഹം അപ്പോ നമ്മൾ വിക്രമനെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥയെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ കൊടും തമിഴല്ലേ ഒരു സം തെറ്റും എനിക്ക് ഡയലോഗ് തരും പുള്ളി എന്തൊക്കെ വന്നു നിന്ന് വളരെ ചെവിയിൽ എൻട്രിക്ക് വന്ന് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എന്നെ കൊണ്ട് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനിടയിൽ കിലുക്കം സിനിമയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു ചവിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ കിലുക്കം സിനിമയിൽ വെച്ച് മോഹൻലാലിന്റെ ഇന്ന് ചവിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇന്ന് അടി മോഹൻലാലും കിട്ടും അടി കൊണ്ട് അത് രണ്ട് എന്റെ ഒറ്റ മുമ്പുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് ടൈമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അടി ഫൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയമാണ് ഭയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് അടിയുള്ള സീന ഫൈറ്റുള്ള സീന വന്നും ഞാൻ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഫൈൻ്റെ ഒരു കുപ്പി വാങ്ങിച്ചാൽ കൊടുക്കും പേടിച്ച് ഒരു പേടിച്ച് തരാം ഒഴിവ് ഒഴിവ് എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറയും ഇത് ഫൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഒരു നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാ മോഹൻലാലിൽ അടി കിട്ടിയത് ഒരു ഫൈറ്റ് സമയത്ത് അടിയല്ല മോഹനായിരുന്നു തൊഴി മോഹൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഞാൻ മോഹൻലാൽ ഓടി വന്ന എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ മോഹൻലാൽ ചവിട്ട് കാണും പക്ഷെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റം കൂടിയും പോയി പുള്ളി ആ കറക്റ്റ് പോസ്റ്റിന് വന്ന് അവർക്കൊരു ടൈം ഉണ്ട് അവിടെ ചവിട്ടി അത് നല്ല ഒരു ചവിട്ടായിരുന്നു നല്ല ചവിട്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആളെ ചോദിച്ചു ആശ്വസിപ്പിച്ചോ പുള്ളിക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് തിരിച്ച് വടി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്തായിരുന്നു കടി കിട്ടി കിട്ടി ഞാൻ സോറി എന്താ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വീട്ടിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് നാളെ വേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് അറിയാം മനഃപൂർവ്വം അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അദ്ദേഹം പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തും മടി കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു അദ്ദേഹം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹസിക പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വളരെ മുന്നിൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്തെ മുതൽ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു വന്ന ഒരാളാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നു വൺ ലാക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷം അത് ഇവിടെ അല്ല കളി കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ത്രീ മോണിറ്റർ പ്ലീസ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ക്ലർക്കായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ടർ പൽപു ഓപ്ഷൻ ബി ചട്ടം ബി സ്വാമികൾ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്ഷൻ ഡി നിത്യചൈതന്യേദി ഓപ്ഷൻ ഇ അയ്യങ്കാളി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് അടി തെറ്റിയാൽ തുളസിയും വീഴും തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അന്തസ്സായിട്ട് പോകാമായിരുന്നു വരാനുള്ളത് തങ്ങത്തില്ല ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ടെൻഷൻ നോക്കിയാലോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഓക്കെ കുട്ടേട്ടാ ഒന്ന് തുളസി സാറിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കി അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടോ ഒൺ ടു നയൻ അപ്പൊ ഇത് ഇത്തിരി ഓൾഡ് ഹൃദയമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഓ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലായി ദൈവമേ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല ദൈവം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് തരൂ ദൈവം തരത്തില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് തരും തരും അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് പറയട
ഓപ്ഷനി പാലക്കൽ രണ്ട് പിടിവള്ളികളുണ്ട് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് തെറ്റിയാൽ പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ കയ്യിൽ കാണൂ കൊണ്ടോ യെസ് ഒന്ന് സഹായിക്കൂ സഹോദര തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാം അവസാനത്തെ പിടിവള്ളിയാണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് എ വില്ലാർവട്ടം പി അഞ്ഞൂറ്റിക്കാർ ഡി അറക്കൽ ഈ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ശരിയാണല്ലേ അതെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമേ ശരിയുള്ളൂ അറക്കൽ മുസ്ലിം കുടുംബമാണ് അപ്പൊ അതല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതല്ല വില്ലാർവട്ടം കൂട്ടാമോ വില്ലാർവട്ടം പൂട്ടിക്കോ എന്തോ വരട്ടെ എന്തും വരട്ടോ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗ് പെർഫോമൻസിന് വലിയ ഉത്സാദാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കസറി കസറി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ആരെടുത്ത് മാറ്റി അത് അത് എനിക്കിപ്പോഴും അജ്ഞാത അറിയാൻ തന്നെ പറയത്തില്ല മാറ്റിക്കളഞ്ഞു നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു കോടതിയിലുള്ള ഒരു വാദവാ അത് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറും ഞാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വലിയ ഡയലോഗ് മാറ്റി വാദം മാറ്റി അതിനകത്ത് വല്ല പിഴവ് വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയതാണോ അതോ അല്ലല്ല അതോ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ആ നടൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയതാണോ അത് എന്തുവാന്നറിയില്ല അതോ ഇനി ഈ പടത്തിന് ലെങ്ത് കൂടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷും കൂടി ഇനി എഴുന്നള്ളിക്കണ്ടാതെ കരുതി തട്ടി മാറ്റിയതാണോ കത്തിരിയ അല്ല എന്നെ അങ്ങനെ പൊക്കി വിടണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കാവല്ലോ അങ്ങനെ വരാമല്ലോ അല്ലാതെ താങ്കൾ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ചിന്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അല്ല അങ്ങനെ ആകാം ഞാനിപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഒന്നിനും ആകാമല്ലോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ആകാമല്ലോ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാലും അതിലൊരു ദുഷ്ട ബുദ്ധി ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആ അകാരണമായി ആരെയോ ക്രൂസിഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി അല്ല അതൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കമ്പാരിസത്തിന് പറ്റുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം വലിയ നടന്മാരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്നിൽ ഈ കഴിവ് എല്ലാ നടന്മാരിലും ഉണ്ട് എല്ലാ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേഷം അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ പ്രായം അവരുടെ മാനസ് ഒക്കെ നോക്കി കിട്ടുന്ന വേഷത്തിനകത്താണ് എല്ലാവരും നടന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു വേഷം നല്ലൊരു വേഷം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വലിയ അതുല്യ നടനാവും അങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഓപ്ഷൻ എ അല്ലേ പൂട്ടിയത് അതെ എന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കണോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിപ്പോ ഒന്നുകൂടെ കുട്ടിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എന്റെ അമ്മ അയ്യോ വില്യാർവട്ട ഉത്തരം ശരിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഹൃദയേശ്വര അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അതായത് വില്യാർവട്ടം ശരിക്കും ഒരു ഹിന്ദു രാജവംശമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ക്രിസ്തീയ രാജവംശത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇതിൽ അസ്വസ്ഥ പൂണ്ട കൊച്ചി രാജാവ് അവരെ സ്ഥാനപ്രഷ്ടരാക്കി അതാണ് എന്റെ പുരാണം ഈ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായ സമയം കുറേ ദുഃഖം വരിതമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ദേശകൾസ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴ് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ജനിക്കുമ്പോഴ് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോഴ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴ് ഞാൻ ഓരോ ഡിഗ്രി നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴ് വിവാഹം വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സന്തോഷവുമാണ് പിന്നെ അത് പിന്നാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് മറ്റൊരു മേഖലയ്ക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മളെ എൻ്റെ ഉള്ള എനിക്കുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സർവീസ് സേവനം കൊണ്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എൻ്റെ ഈ കൈവരലിൻ്റെ പേന കൊണ്ട് സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് വഴിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അവരുടെ കണ്ണ് ഞാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പോയി ഒരാൾ കൊല്ലത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പോയിട്ട് അപ്പോൾ അവരൽപ്പം താമസം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ആ വന്ന കാറിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ വണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ചാൽ പോകുന്നത് അറിയാമല്ലോ അ
പോകാൻ വണ്ടിക്കൂലി കാശില്ല കുഞ്ഞിന് മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല കുഞ്ഞിന് കാപ്പി കുടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ വില്ല എന്നാൽ ആ പരിചയക്കാരെ ആരെങ്കിലും കാണുമോ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ തൊഴുതോണ് ആ കുണ്ണിനെ കൊടുത്തോണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പേഴ്സ് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൈസ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപ വരുമായിരുന്നു അതെടുത്തങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോഴേ ഇവർ ഇങ്ങ് ഓടി നടന്നു ഇത് മേടിച്ചിട്ട് അവരെന്നെ നോക്കി ഒഴുകുന്ന ഒരു കണ്ണുനീരുണ്ട് ആ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു സുഖവും സന്തോഷവും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവരെന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആർ സി സിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കാറ് തിരിച്ചു വരണം ഏ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയായി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആർ സി സി നിന്ന് ആ കാറെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയത് തീർച്ചയായും ഈ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരൻ കേട്ട് ഈശ്വരൻ അത് എന്നിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതെന്ന് ഞാൻ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളും ഞാൻ വിട്ടുകളയാറില്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ചെങ്കിലും കൊടുക്കും എല്ലാവരും എനിക്ക് ഈ ഷോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ദയനീയ ഒരു വളരെ എന്താണ് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു അപേക്ഷ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒന്നും നിഷേധിക്കരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരും കറക്റ്റ് ഇനി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ത്രീ ലാക്സ് മോർണിംഗ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് മിസ്റ്റർ കൊല്ലം തുളസി വളരെ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയണം കറക്കെ കുത്തരുത് ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം മുറിയാൻ ഇടവരുമെന്ന് കരുതി സാധാരണയായി ഗുരുക്കന്മാർ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അഭ്യസിപ്പിക്കാത്ത രാഗം ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ വരാളി ഓപ്ഷൻ ബി മായാ മാളവ ഗൗള ഓപ്ഷൻ സി കല്യാണി ഓപ്ഷൻ ഡി കാമ്പൂജി ഓപ്ഷൻ ഇ മോഹനം സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംഗീതജ്ഞനല്ലാത്ത എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എല്ലാ ടൈപ്പ് ചോദ്യം വരും ഇതിനാണ് അതെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെ കോർപ്പറേഷനിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതല്ലേ എനിക്ക് ഒരു പരിചയം പിടിവള്ളിയുണ്ട് പിടിവള്ളിയുണ്ട് പിടിവള്ളി ഇവിടുത്തെ പിടിവള്ളിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ എന്തായാലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ മോളെ വല്ല പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ മരാളി മരാളി ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണോ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര കാലം പഠിച്ചു കുറച്ച് ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം പഠിച്ചു എടുക്കുന്നുണ്ടോ രേഷ്മയുടെ ഈ അതായത് മോളെ ആ ചോദ്യത്തിനോട് കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് മറ്റേ കല്യാണി രാഗത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോഹനത്തെ കുറിച്ചും കാമ്പോജി ഉണ്ട് മായ മാള ഗൗളയുണ്ട് പക്ഷെ വരാളി രാഗത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കും അല്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്താണെങ്കിലും വരാളി പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ത് മോളെ അഭിപ്രായം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു മോളിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് മോളിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് മോളിലും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് മോളിലോ മോളിലോ രണ്ടിലും എന്നിലും ഉണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം അതോ ലുലു മോളിലാണോ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഇ വരാളിയാണ് രേഷ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് താങ്കൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഈ ഉത്തരം തെറ്റാണെങ്കിൽ രേഷ്മയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും ഒന്നും എടുക്കാതിരുന്നു എന്റെ മോളൊരു അബദ്ധം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കത്തില്ല അതുവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ അല്ല അവിടെ വളരെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് ശരിയാണെങ്കിലോ ശരിയാണെങ്കിൽ പകുതി പൈസ കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് അവൾ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും കൊടുക്കും ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എന്നോട് എങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നു രേഷ്മ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ വരാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഗുരുവും ശിഷ്യും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാത്ത രാഗം വരാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം സാറേ പോയി സാറേ മോളെ രേഷ്മ രേഷ്മ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിരുന്നോണം അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിരുന്നോണം രേഷ്മ പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ ഷോക്ക് ഓക്കെ രേഷ്മ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ രേഷ്മ ത്രീ ലാക്സ് യു ആർ അബ്സൊലുട്ട്ലി റൈറ്റ് മിസ്റ്റർ കൊല്ലം തുളസി അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഫൈവ് ലാക്സ്
സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സ് ശ്വസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്വാലം കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രഞ്ച് സംവിധായകൻ ആര് ഓപ്ഷൻ ഇ ഗോദാർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രാങ്കോ ത്രൂഫോ ഓപ്ഷൻ സി റോബർട്ട് ബെർസൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ജാക്കൂസ്തോ ഓപ്ഷൻ ഇ റെനെ ക്ലമൻ മരിച്ചാലും മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലേ ഹലോ ആ അടൂർ ഗോരക്ഷ സാറാണോ ഞാൻ കൊല്ലം തുളസി ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം സാറിനോട് ചോദിക്കണം അടൂർ സാറിനോട് പിന്നെ അല്ലാതെ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയാവുന്നില്ലേക്കുറിച്ചറിയാം ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ചലച്ചിത്രം നടനല്ലേ ഫ്രഞ്ച് സംവിധായകൻ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും അപ്രാപ്യമായി അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടോ റിസ്ക് ഇതിന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റിസ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും തെറ്റിയാ തെറ്റിയാ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും പെട്രോൾ അടിച്ച് സുഭിക്ഷമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോവാ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും കിട്ടും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ട് പോയാലെന്താ ആലോചിക്കുക നല്ല കാര്യമാ റിസ്ക് എടുക്കണം ജീവിതത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കണം എന്നാലേ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ റിസ്ക് ഏത് ഏതിനായാലും റിസ്ക് എടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഗോവിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ തൽക്കാലം ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കൂട്ടി പിൻവാങ്ങാൻ പോകുന്നു വാങ്ങിയാൽ ഒന്നരം കൊണ്ട് പോവാം അല്ല പറ്റത്തുള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സധൈര്യം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള എന്താണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി അത്രയും മതി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷം താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയി മാറും അറിയെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷനാണ് ഈ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയുള്ള ഒരു അതാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം തുളസി സാറേ യെസ് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വരൂ അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാന തുകയാണ് കൊല്ലം തുളസി എന്ന നടനോട് ഇത്രയധികം നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരു വാചകം ബാക്കിയാകുന്നു ആരും കൂട്ടിനില്ലാത്ത നേരം ഒരു മഹാരോഗത്തിന്റെ കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരും തേടി വന്നില്ല എന്ന സത്യം പല ആളുകളും ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ